Подкормки и препараты для защиты растений от болезней и вредителей – одни из важнейших составляющих богатого урожая. Но чаще всего стоят они дорого. А ведь можно обойтись и без лишних расходов. Аналоги многих дорогостоящих препаратов можно приготовить в домашних условиях. Но давайте разбираться, какие препараты для ухода за растениями существуют. Они бывают четырех видов. Первое – это фунгициды, предназначенные для борьбы с грибковыми и вирусными болезнями. Инсектициды – используются для борьбы с насекомыми вредителями. Акарициды – предназначены для уничтожения клещей. И стимуляторы роста способствуют активному развитию растений и повышают их иммунитет. Ну а сейчас поговорим о наиболее простых средствах для ускорения роста и развития растений. Это спарин. Этот препарат один из самых ходовых огородников. Отлично подходит для обеззараживания почвы, предпосадочного замачивания семян и обработки клубней, замачивания корней рассады перед высадкой в грунт, полива под корень после высадки в грунт, опрыскивание растений в период роста от фитофторы, корневых гилей, парши, мучнистой росы, черной ножки и других болезней. Для обработки клубней, корней плодов, овощей и фруктов перед закладкой на хранение, а также самого хранилища. Как приготовить домашний фитоспорин? Примерно полкило измягченного сена, заготовленного минувшим летом, залейте 5 литрами воды. Доведите до кипения, добавьте 1 чайную ложку измельченного в порошок мела. Перемешайте все деревянной ложкой и дайте покипеть около 30 минут. Процедите и оставьте на двое суток. Когда жидкость станет темной и мутной, процедите и разлейте ее по банкам. Закройте крышками. Храните в холодном месте. Когда понадобится препарат, пол-литра заготовки разведите в 10 литрах воды и опрыскивайте растения раз в неделю. Байкал – это микробиологический препарат, улучшающий плодородие почвы. Содержащиеся в нем полезные микроорганизмы ускоряют процесс образования гумуса, а также подавляют возбудителей грибных и бактериальных болезней растений. Смешайте 5 кг измельченного сена, 50 г дрожжей, 500 г подсушенных хлебных корок, 500 г варенья, 1 чайную ложку молока или сметаны, горсть земли и 1 чайную ложку нитроамофоски. Залейте все 10 литрами воды. Через 10-12 дней настаивания процедите и разлейте препарат по банкам. Укупорьте. Храните в холодном месте. Перед применением разведите водой в соотношении 1 к 10. Настой цветков валерианы стимулирует рост и развитие растений. 100 грамм сухих измельченных цветков залейте литром кипятка. Дайте настояться до полного остывания. Разлейте по бутылкам и укупорьте. Храните в холодильнике. Потом 50 мл настоя разведите в литре воды и раз в неделю опрыскивайте рассаду или растения в огороде. Апельсиновые корки – прекрасное средство для борьбы с паутинным клещом, трипсом и тлей. А главное, это средство абсолютно безопасно для окружающей среды. На протяжении всего года собирайте и высушивайте апельсиновые корки. Храните их в тканевых мешках в сухом месте. Для приготовления настоя 1 кг корок замочите в холодной воде на ночь. Процедите и пропустите через мясорубку. Массу выложите в 3-литровую банку и залейте доверху водой. Закройте крышкой и настаивайте неделю в темном месте. Процедите состав и отожмите жмых. Настой разлейте по стеклянным банкам и храните в холоде. А перед применением 100 мл настоя разведите в ведре воды, добавьте 50 г жидкого мыла и раз в 3-4 дня опрыскивайте пораженные вредителями растения. Подкормка из хлеба – это быстрый и доступный способ насытить овощи витаминами и микроэлементами. В состав хлеба входят дрожжи, которые ускоряют рост и развитие растений. После внесения такого удобрения растения начинают активнее сопротивляться болезням и легче переносят неблагоприятные погодные условия, такие как дожди, возвратные заморозки и любое похолодание. 
У них быстрее развивается корневая система, плоды растут активнее и становятся более вкусными. На протяжении всего года собирайте и высушивайте остатки хлеба, особенно цельнозернового и ржаного. Храните в тканевых мешках в сухом месте. Чтобы приготовить настой, залейте сухари теплой водой, но не кипящей, так, чтобы после размокания они были полностью покрыты жидкостью. Для подкормки рассады достаточно 1-2 горстей на 700 грамм воды. Для растений в огороде 3 ведра на 5-6 литров воды. Поставьте под пресс на неделю. Настой процедите. Разведите водой 1 к 10, поливайте растения из расчета 100 грамм под рассаду и комнатные цветы, 250 грамм под взрослые растения в огороде на гряд. Препараты из луковой шелухи пользовались спросом у огородников во все времена. Самые популярные рецепты, которые работают. От тли и трипсов. 200 грамм луковой шелухи залейте литром воды. Настаивайте сутки, храните в холоде до месяца. Перед использованием процедите, разведите в 9 литрах воды. Раз в 3-4 дня опрыскивайте пораженные растения. Понадобится может около 4 процедур. Для замачивания клубни картофеля перед посадкой. 300 грамм луковой шелухи залейте двумя литрами воды и доведите все это до кипения. Храните в холодильнике до 6 недель. Перед применением разведите водой 2 к 3. Перед посадкой окуните клубни в раствор на 20 минут и сразу посадите. Если желтеют листья у огурца, 500 грамм луковой шелухи залейте 5 литрами воды. Доведите до кипения. Процедите и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике до 6 недель. Перед использованием разбавьте водой в соотношении 1 к 1. Щедро прыскайте пораженные растения по листьям. Сегодня очень модный препарат концентрированный хвойный экстракт, но он очень дорогой. Как найти его аналог, приготовить и законсервировать? Сделать это в домашних условиях очень просто. 500 грамм только что сорванной еловой или сосновой хвои залейте двумя литрами холодной кипяченой воды. Плотно закройте крышкой и поставьте в темное теплое место на 10-15 дней. Процедите, разлейте по темным бутылкам. Закупорьте крышками и храните в холоде. Перед тем, как опрыскать растения, разведите концентрат водой в соотношении 1 к 5. Пожелтели листья? Растения сидят на одном месте. Чтобы быстро восполнить недостаток азота, разведите в 10 литрах воды 3 столовые ложки нашатырного спирта. Опрыскивайте растения раз в 10-14 дней. Ведра раствора хватит на 25 томатов, 30 перцев, 8 кабачков или 50 растений лука. Чтобы прогнать нематод, которые любят полакомиться луком, чесноком, картофелем, томатами, пастернаком, редисом и огурцами, Две три таблетки препарата мебендозола разведите в 10 литрах чуть подогретой воды. Раз в 4-5 дней обильно поливайте грядки этим раствором. Обычно хватает 3-4 процедур. Надеюсь, эти советы были вам полезны. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Всем пока-пока!